puissant. Amen. Nous voulons montrer dans les zones où il y a la mort. Nous voulons montrer à la mort que notre roi est vivant. Amen. Et une personne qui est morte, si tu lui dis que notre roi est vivant, peut-être que la personne ne va pas entendre. Peut-être que tu dois crier, notre roi est vivant. Alors je tombe, je prends ici, va crier, un cri de joie. Il est mort avec tes larmes. Il 
est mort avec tes problèmes. Il est mort avec les esprits qui te suivent. Il est mort avec tous les problèmes qui sont sur toi. Il est mort avec tes pardons. Mais il est ressuscité avec toi. Alors aujourd'hui, avec un cri de joie, nous allons commencer à nos familles. Tout 
God for today. Nous bénissons l'Éternel pour aujourd'hui. I just want you to put your hands together for your pastor. Je veux que tu puisses applaudir pour les enfants. Je veux parler pour lui. Pour lui. Pour veiller sur de la jeunesse, ce n'est pas facile. Vous êtes pas c'est pas toi. Ce n'est pas toi. Certains autres jeunes. Mais nous remercions l'Éternel. Je veux que tu puisses élever ta main. Is alive, Amen. Is alive. Jesus is alive forever. He's alive, amen. He's alive, amen. He's alive, oh Jesus. He's alive. Pour donner aussi de l'espoir à notre vie. So Nous sommes reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. For coming. Pour être venu. Thank the elders of the church Nous remercions les anciens de l'église. Et les leaders de ce ministère. For, for such a privilege. Pour ce privilège. We shall thank you very much. Nous te remercions. Today we're going to talk about from resurrection to glory. Aujourd'hui nous allons parler de la résurrection à la gloire. From resurrection to glory. De la résurrection à la gloire. And I want you to listen to me carefully. Et je veux que tu puisses faire attention à ce que je vais dire. Because the foundation of our Christian life. Car la fondation de notre vie chrétienne. The meaning we have as Christians. Le sens que nous avons en tant que chrétiens. Highly depends. Dépend. Not only on the death of Christ, pas seulement de la mort de Christ, but on the resurrection of Christ. mais de la résurrection de Christ. That is why people will contend the resurrection. Il y a des personnes qui vont They will contend the resurrection. Ils vont contester la résurrection. They will fight against the resurrection. Ils vont se battre contre They la résurrection. They will tell you that yes, your Christ died. Ils vont te dire que oui, ton Christ but est he mort. But he did not resurrect. Mais il ne s'est pas ressuscité. Because the resurrection gives us meaning. Car la résurrection a un gros sens. I remember a scripture. Je me rappelle d'une écriture. Where Paul said. Où Paul a dit. That if Christ has not resurrected. Que si Christ ne s'est pas résurrecté. That we will be the most miserable people on earth. On serait les plus misérables sur terre. But look at your neighbor. Mais regarde ton voisin. And tell him or her. Et dis lui ou à elle. That you are not miserable. Que tu n'es pas misérable. That you are not miserable. Que tu n'es pas misérable. Because Christ has resurrected. Car Christ a été Because Christ has resurrected. Because Christ has resurrected. When we say resurrection, it means to come back to life. It means to stand up. It means to arise. It means to awake. And it's only dead things that resurrect. If you are not dead, there is no need for resurrection, right? I'm wide awake. Je suis ici. I can't tell you that I have resurrected. Je ne peux pas te dire que je suis ressuscité. It only occurs. It only occurs. Ça orchestre seulement. When there is death. Quand il y a la mort. When there is hopelessness. Quand il y a euh, pas d'espoir. When there is dryness. When there is emptiness. Quand il y a rien. Quand il y a la sécheresse. When there is no breath in something. Quand il n'y a pas de souffle en quelque chose. But one thing you must ask yourself. Mais il y a quelque chose. Why does Jesus need to die? On doit voir pourquoi Jésus a dû être mort. To be resurrected. Pour être ressuscité. He died. Il he, est... he died to restore us 
Il est mort pour nous restaurer. To the covenant of life. Pour l'alliance de la vie. When he created man, Quand il a créé l'homme, he gave man order. Il a donné un ordre. And one thing you must know as a believer. Il y a une chose que tu dois savoir en tant que God does not enter into a casual relationship. Dieu n'est pas une simple relation. Every relationship with deity. Toute relation. With a deity. With with a God. Avec, avec un Dieu. Is a covenant relationship. Une, uh, une so God entered into a covenant relationship. Dieu est entré dans une relation, une alliance with, with our great 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 grandfathers. Avec nos anciens, nos Adam and Eve. Adam et Eve. Theologically, they call it the Adamic covenant. Theologically, they had the alliance Adamic. But this covenant of life is to ensure the consistency of life in 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 Adam. But this alliance was there to ensure the consistency of life. For the consistency of life in Adam. In Adam. So that they will always have relationship. For that they will always have relationship with God. With God. But man sinned. Mais l'homme a péché. And this relationship was broken. Et cette relation a été brisée. The brisé. moment man sinned. Le moment où l'homme pèche. The Bible says that death has come. C'est à ce que la Bible dit. Because the wages of sin. Car la la le péché. Is death. Le salaire du péché. So the moment man sinned. Donc le moment où le l'homme pèche. Death came. La mort vient. So now man. Comme en tant qu'homme. Is dying. Et là, l'homme va mourir. So now man is dying. Donc maintenant l'homme meurt. But God must find a way to bring man back to life. Mais Dieu devait ramener un moyen pour ramener l'homme. Because the intentions of God. Car l'intention de Dieu. For creating us. Pour nous créer. Is to have a continuous relationship with Him. Une relation continue. Is to have a continuous fellowship with Him. Avoir une continue relation. But now man is dying. Mais maintenant l'homme est en train de mourir. Let me say this thing here. Let me move into something else. In life, on the on the on the life, everything physical. Toute chose physique. Everything physical. Toute chose physique has its spiritual implication. Has some implication spiritual. That's why, as a believer, c'est pourquoi en tant que croyant, you don't go anywhere. On ne va pas nulle part. You don't dress anyhow. On ne s'habille pas de n'importe quelle manière. You don't do anything anyhow. On ne fait pas n'importe quoi. Because everything physical. Car toute chose physique. Has a spiritual implication. Ah, an implication spiritual. It doesn't matter whether you know it. Peu importe que tu le saches. Or not. Ou que tu ne saches pas. What is meant to happen? Toute chose qui doit arriver. If you trigger something. Si tu fais quelque chose. Will happen. Ça va arriver. It doesn't matter. Peu importe. Your ignorance. Ton ignorance. So. Now God has to bring man back to life. Maintenant Dieu devait ramener l'homme à la vie. And he must use something. Et il devait utiliser quelque chose de physique pour remplacer ou du moins transformer la vie. Et la seule chose que Dieu a rendue possible, c'était le sang. C'est le sang. It's blood. C'est le sang. The only thing that God made available. La seule chose que Dieu a rendu disponible. To give life to something. Pour donner la vie. It's blood. C'est le sang. That's why the Bible says in Leviticus. C'est pourquoi la Bible dit dans Lévitique. That's the blood. Que le sang. Is the life. C'est la vie. Of a person. D'une personne. In Deuteronomy. Dans Deuteronomy. It says, for the blood is the life. Il a dit car la le sang. Leviticus seventeen nine fourteen. He says, because the life of every creature Car la vie de créature is in the blood. Et dans, dans le sang. Leviticus 17, 11. Leviticus 17, 11. He says, for the life of the flesh pour la vie de la chair is in the blood. Et dans, dans le And I have given it for you Et je pour on toi, the altar sur to make atonement pour faire for your souls. Pour ta vie. For it is the blood Car le sang that maketh atonement for life. Le sang et la vie. It is the blood. C'est le sang. That is the only constituent. Qui est la chose, la chose. That God has made available on earth. Que Dieu a rendu disponible sur terre. To atone for life. Pour euh, représenter la vie. It does. That's that's a spiritual rule. Ce n'est pas spirituel. Nothing can change it. Rien ne peut le changer. So if you want life to come to something. Si tu veux que la vie vienne en quelque chose. You require blood. Ça requiert du sang. Now. There are only two types of blood. Maintenant, il y a deux types de sang. Or two places of blood. Ou du moins deux places de sang. That is either man blood. Soit le sang de l'homme. Or human blood. Ou le sang des humains. But man have sinned. 
les yeux, leur so you cannot use a sinful blood Donc maintenant, tu ne peux pas to atone for, for, the, for, for the life of man. Le sang dans tes chairs. So now the only blood available Donc maintenant, le seul sang or the only blood remaining ou le seul sang qu'on is the animal blood. Le sang des That's why in the Old Testament dans God Testament, gave it to them Dieu leur a donné that use this when somebody said and when somebody is perishing, Quand de périr, bring périr, a sheep, ramener, bring ramener a lamb, ramener, ramener and use his blood son to atone for, pour représenter for the life pour la vie of the person. But here is the case. Mais voilà le, le cas. Animal blood le sang animal couldn't do what it was supposed to do. Ne pouvait pas faire ce était censé faire. Now God must now it was it was it was like God is trying to tell man that now you see your life you see what you've done now you are dying the option the only option is to give you is to kill somebody to bring you back to life now your blood is contaminated so I can't use your blood now the animal blood you are using is not working so now man has no choice that to accept a different blood. That's why God has to come with himself on earth to offer his blood to offer his blood to take away the sins because it only needed blood to take away the sins of man to give life back to man and now God must come in himself to do that so now God came and the reason why God came two things like I said, Comme dit, to deal with sin pour, euh, faire face au péché, and to restore us back to the covenant of et life. Pour nous à de Dieu. To be able to deal with sin, pour faire cela, you, you require a blood ça du to sang. wash away the sins. Pour That's why vie. Jesus Christ, when he was on the cross, pour ça que the Bible Jésus says la croix, la Bible dit, that the sins of the world les du monde have been placed upon him. Ont été sur lui. And listen to what the scripture says. Jesus Christ was not a sinner. Jésus -Christ était pas un he did not become a sinner. Il pas he became the sin. Il est le the nature of that. La nature de cela. He didn't become the mango fruits. Il pas he didn't become, become the mango fruits. Il pas... He became the mango tree. Il est venu de en so terre. if the tree is sin, Donc, si le, le, est, est now le we we sin because we because of the fruit of sin. Nous, à cause du fruit de péché. But he didn't become the fruit. Il n'est pas devenu le fruit. He became the tree. Il est devenu And the whole tree was uprooted. Et tout le, tout a in the name of Jesus. Le, so now when Jésus. Christ was on the cross. Donc, quand Jésus -Christ était sur he la used his blood. Il a utilisé to wash sang. away our sins. Pour laver nos péchés. To clean us from all uncleanness. Pour nous laver de toute chose qui And to make us pure. Et pour nous rendre pure. The Bible says in Hebrews 9. La Bible dit dans Hebrews 9. Verse 22. Dans le verset 22. It says the law says. Le Dieu dit. Listen. He says the law says that almost everything que toute chose must be purified doit être purifié, must be clean doit être by blood par le sang. and the sins Et les cannot be given ne peut pas être donné without blood sans sang to show death pour, uh, représenter la mort. it means he says everything Ça veut dire que toute chose must be cleaned by blood doit être nettoyé par le sang. And, and the sins cannot be forgiven Les péchés ne peuvent pas être pardonnés blood, sans le sang. To show forth the death. Pour, pour faire face à la mort. That's why he came to die. C'est pour ça qu'il est venu pour so that his blood Pour que son sang will cause forgiveness. Cause le la his, repentance. Yes, or his blood. Pour que son sang will grant us mercy. Il nous donne le, la grâce. I remember the scripture. Je me rappelle une écriture says, into the of qui dit rentre dans le so trône de la grâce mercy pour que tu puisses obtenir and la grâce grace. et tu puisses avoir la grâce. Two things, Deux it. choses for you to obtain mercy pour that's the forgiveness obtenir la grâce du pardon and access grace et accéder à la grâce that is the giving of life. C'est le, le don de Dieu. So his death 
Donc sa mort gave us life. A, so he cleansed us from sin. Sa mort nous a nettoyé du péché. But his resurrection. Mais sa résurrection gave us life. Nous a donné la vie. The Bible says in 1 Peter, La Bible dit dans 1 Peter chapter 1 verse 3, chapitre 1, verset 3 It says praise be to God and Father of our Lord Jesus In his great mercy he has given us new life into a living hope Through the resurrection of Christ Jesus from the death So through the resurrection of Christ à travers la résurrection de Christ, He has given you life Il t'a donné la vie When Christ was on the cross, Quand Christ était sur la croix, the Bible says la Bible dit that the moment he died, au moment où il est mort, the earth was shaking, la terre était en train de trembler, and the curtains torn, et les voiles ont été déchirés. He died, il est mort, to plot away every handwriting, pour enlever toute chose non écrite, of ordinances, des, des ordonnances, of guilt, or every handwriting of curses toute chose qui a été condamnée sur nous on your life sur ta vie colossians 2 verses 14 he says that plotting out the handwriting of ordinances that was against us which was contrary to us and took us out and and took and took it out of the way and nailed it on the cross and having spoiled the principalities and powers he gave He made a show of them openly, triumphant over them. So when Christ was on the cross, he took away that curse on your family. He took away that stresses in your life. He took away that sicknesses. He blotted every handwriting of guilt against your life. He took it to the cross and he nailed it. And he nailed it on the cross. Et il a pris à la croix. Now Christ is resurrected. Maintenant Christ est ressuscité. The first part is done. La première partie est faite. The second part. La deuxième partie. Is to give life. C'est de donner la vie. Because when he was on the tomb. Car quand tu étais. I remember the people went to the Roman. Je, je me rappelle les personnes qui partaient au. And told and told the uh, high, uh, the king. Ah, ils ont dit au roi that when this man was on earth, quand cet homme était sur terre he said that he would die. il a dit qu'il allait And mourir in days, et en trois jours he will resurrect. il allait se ressusciter so you, donc maintenant send soldiers envoyez, to guard the tomb, envoyez les armées and secure the tomb, sécuriser so la tombe comme ça ses disciples ne vont pas aller le prendre et ne vont pas dire qu'il s'est levé parce que l'intention était car les intentions et c'est que quand il va se réveiller il dit que le grand prêtre quand l'intention était que le If grand prêtre that was the final promise he gave. il a donné cette dernière promesse so his resurrection que à la résurrection will fulfill all those promises that he has allait accomplir toutes les autres promesses qu'il a données donc s'il n'était pas possible il 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 n'était pas possible donc il voulait sécuriser cela But the Bible says that la Bible dit on the third day, au troisième jour, on the third day, au troisième jour, God in His wisdom, Dieu, when Christ was on earth, quand Christ était sur terre, there was something that God gave him. Il y a quelque chose que Dieu lui avait donné. You know when you talk about resurrection, lorsque nous parlons de résurrection, it only takes a third party to resurrect somebody. Ça prend quelques parties pour ressusciter quelqu'un. Now for instance, when I die. Moi, quand je vais mourir, il y aura quelqu'un qui va venir like pour prier pour faire quelque chose pour right? prier so la résurrection. Mais il doit y avoir une troisième like, partie. Like Lazarus, comme Lazare, like comme Dorcas, like Tabitha, comme Tabitha. There was somebody il y avait quelqu'un qui avait été initié dans cette résurrection. But here is the case, Christ was dead. Mais quand Christ est décédé, When he was on earth, quand il était sur terre, he said, il a dit That I lay down my life que je laisse ma vie and I took it myself. et je, je me réveille moi seul God has given me that command. car Dieu m'a donné ce commandement so it was Christ donc c'était Christ in himself en lui-même qui s'est ressuscité lui-même sans support without any sans party. aide Because there was a power in him. car il y avait une puissance en lui Let's read a scripture quickly. lisons cette écriture Uh, scripture quickly in uh, 
Ephesians chapter 1. Ephesians 1. Verses 19 to 20. Verses 19 to 20. I. Okay, read. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité à la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. You see, I pray that il a dit, je prie you que, understand. que tu comprennes. A believer, this is your secret. En tant que croyant, c'est ça ton secret. I pray that you will understand. Je prie que tu puisses comprendre How comment de la manière extraordinaire Great il his power is la puissance est to help those who believe. pour aider ceux qui y croient. You, I'm here to announce to you je suis ici pour that you must understand que tu dois comprendre qu'il y a une puissance. C'est la même puissance that raised Christ from the dead. qui a réveillé, qui a levé Christ de la mort. C'est cette même puissance qui est en toi. Cette même puissance qui a levé Christ from the dead. Et l'a mis à une place d'honneur. Deux sortes de puissance. Might and power. La puissance is the same thing. It says it is the same mighty power. C'est la même puissance extraordinaire. When you look at the Greek rendering of this, quand tu regardes, it's, it's the same. It uses a word iskus. Ils ont utilisé un terme. Might is an inner strength. La puissance c'est quelque chose, une force interne. It's the strength within. C'est une force interne. And another word power. Et un autre un autre terme qui est la. It uses the word kratos. That is a demonstration of that inner strength out. C'est la démonstration de cette puissance. Let me quickly speak this. It's a whole message. Laissez-moi vous let expliquer me, ce message. Let me quickly say this. Laissez-moi vous raconter. There are four kinds of power. Il y a quatre formes de puissance. Which, which identifies Christ. Qui identifie Christ. In four dimensions of Christ's manifestation. On va dire en quatre dimensions de la manifestation de Christ. In the book of Revelation. Dans le, le livre de la révélation. The Bible tells us the faces of God. Dieu nous, nous parle des faces de Dieu. And he says he has the face of a lion. Et il a la, le face the face of a human. Dans l'humain. The face of an ox. La, la, le visage d'un aigle. And the face of an eagle. Et d'un aigle. These four faces. Ces quatre these four faces demonstrate the power of God. Démontrent la puissance de Dieu. At every point in time in your life. Quatre, à chaque point de God will show up. Dieu va se révéler avec une face, dépendamment de ce que But tu as dit. Mais à ce point-là, Dieu s'est montré avec deux de ses faces. Et il s'est montré comme un aigle. Et comme un aigle. Le buffle, c'est le Kratos. Et l'aigle, c'est l'une des puissances également. Le buffle était pour lui. To be able to go through the pain pour traverser and la to go through the cross pour traverser la douleur and to die. et mourir. An ox is a very humble animal. Il est, 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 est not weak. Il n'est pas faible. He is meek. Il est. His meek means that he has strength. Il a la force. But the strength is under control. Mais sa force est hors That's why control. when he was in the Gethsemane, he said pas... that if I want. Il a dit, si je veux, I can cause angels to come and take all of them. But it is, it is for me to go through it. So the strength of God was under control. And he beat in the face of an ox. But when it was time to resurrect, the ox cannot resurrect. He beat the face of an eagle. Because it takes an eagle to pick you up from the place of hopelessness to the place of hope. Il a pris un verre pour le prendre de cette place où personne ne peut le voir. To, to, to the highest place. Au, à l'endroit le plus haut. This same power was in Christ. Cette même puissance était so en Christ. When he was on the grave, Donc quand il était dans la tombe, il démontrait cela. Quand il était temps de 
get up. Quand il était temps de se lever, the Kratos in him la force en lui began to awaken. La puissance en lui and the earth could not control. The Bible says that there was a great earthquake because the Kratos is the demonstration of the might of God. When God shows up, nothing can stand the might of God. Nothing can stand the power of God. That was the power that was at work through the resurrection in the name of Jesus. That same power is in you. Those who believe. Que ceux qui croient. So I'm here to tell you Je suis là pour te dire quelque chose that you cannot stay in the grave. Que tu ne peux pas rester dans la I'm grave. here to tell somebody Je suis là pour dire that quelqu'un. you will not be hopeless. Que tu ne vas pas être sans that espoir. dream will not die in your head. Ce, ce rêve that plan will not die in your head. That vision will not die with you. You will resurrect in the name of Jesus because there is a power in you. There is glory in tribulation. There is a power in you. It is a working process. When it is time for the eagle to show up, the eagle will appear and he will pick you up from the place where nobody knew you to the place where people must know you. They must and the eagle will show up. Let me run up. When he resurrected, Quand il a été ressuscité, the Bible said that he was taken on high. La Bible dit qu'il a été élevé. He is now seated. Et maintenant il est assis. On the high place. Sur un endroit élevé. The Bible says. La Bible dit. That he is lifted. Il est élevé. Into a place of glory. À une place de gloire. I just want you to tell somebody J'aimerais dire à quelqu'un that my life que ma vie is in the honor of Christ. C'est entre le dans la vie de Christ. Tell somebody. Dis à quelqu'un. My life ma vie is in the order of Christ. Est entre l'ordre de Dieu. My life ma vie is in the order of Christ. Entre les mains de Dieu. I might be suffering now. Je vais peut-être souffrir maintenant. But there is a resurrection coming. Mais ma résurrection va arriver. And I will be glorified. Et je vais être glorifié. It is in the order of Christ. C'est dans l'ordre de Dieu. Nothing can get you. Il y a rien qui peut vous cause you la personne qui to peut remain vous in the tomb. Pour rester dans la tombe. There is a time for resurrection. Il y a un temps de résurrection. This is time for resurrection. C'est le temps de la résurrection. Say it again. This is time for resurrection. Dis-le encore. C'est le temps de la résurrection. This is a time for resurrection. C'est le temps de la résurrection. This is a time for resurrection. C'est le temps de la résurrection. It says through Christ. Il dit à travers Christ. You have come to trust in God. Tu arrives à croire à Dieu. That you have placed your faith and hope in God because He raised Christ from the dead. Tu as placé tes espoirs en Christ car il s'est levé de la mort. And gave Him a great glory. Donne lui une grande gloire. He raised Christ from the dead. Il a élevé Christ est levé de. And gave Him a great glory. C'est le. Let me give you a slight understanding of the glory that Christ was given. Laissez-moi vous expliquer la gloire de Dieu, de Christ. The word glory, le terme gloire, is very difficult to explain. C'est très compliqué à expliquer. When you look at the Greek word, it uses the word dosa. Quand tu regardes le terme en grec, c'est dosa. Dosa tells you an opinion. Ça te donne une opinion. What people think about you. C'est ce que les gens pensent de toi. It becomes difficult. What's he saying? C'est un peu compliqué. Highest glory. La 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 gloire. Just an opinion. Juste une opinion. But opinion is in values. Mais l'opinion is in values. The value of something. Ah, c'est la valeur de quelque chose. Makes you have an opinion about that thing. Ça te permet d'avoir une opinion de la chose. La valeur de quelque chose te donne une opinion. So where God is seated. Donc quand Dieu est il est assis. Where he is placed. Quand où il est posé il est assis. The Bible said it's a great glory. C'est une grande gloire. Because the glory he uses. Car la glo- la gloire qu'il utilise. Is the very presence of God. C'est la présence de Dieu. The very appearance of God. C'est l'apparence de Dieu. The very nature of God. C'est la nature de Dieu. He is placed in the highest position. Il est placé à une position élevée. One meaning of glory. Une des explications is de to be gloire. placed in the highest position. Il est d'être placé à un endroit élevé. Right now, if you are here and you just have a call. Si tu es ici et tu as un appel. How do you say your parliament? Le parlement. Where the government is? Where the? L'assemblée nationale. Yeah. So 
So right now, if you you get a call. Si maintenant tu as un appel. Say oh, come to this place. Et on te dit viens à l'assemblée. We have we have an office for you. On a un travail pour toi. You see that as glorious. Tu vas voir quelque chose de glorieux. Tout le monde va être content pour toi. Why? Because you have been placed in the highest estate. Car tu as été positionné à une place élevée. Where Christ is seated. Quand Christ est assis. The Bible says it's far above all principalities. La Bible dit que Jésus est assis au-dessus des principautés. And everything, et toutes choses, all powers, toute puissance, both in heaven, uh, au ciel, and on earth, et sur terre, has been placed under him. Ont été placés sous lui. That is where he is seated. C'est là où il est assis. The highest realm. Le 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 le, 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 le domaine le plus élevé. Yes, the highest realm. Le, le domaine, domaine le plus élevé. And he is also has the, the the authority in his presence. Il a également l'autorité dans sa présence. The glory that he was given. La gloire qui a été donnée. Even if he is not here. Même s'il n'est pas là. And you call him. Et que tu l'appelles. The name alone. Juste le nom. That's why he defined the glory as an opinion. C'est pour ça qu'il définit la gloire comme une opinion. Because the person is not supposed to be there. Car la personne n'est pas censée être là. To demonstrate his power. Pour démontrer sa puissance. His presence alone. Sa présence seulement. Now when I come, or when somebody comes, si quelqu'un vient, tells you that I come in the name of. Il te dit que je viens au nom de Macron. Macron. And I'm here to give you this, this, this. Et que je suis là pour te donner ci, ça, ça. No matter who you are. Peu importe qui tu es. Whatever is giving you. Peu importe ce qui te donne. You will either be shaking. Tu vas soit trembler. You will either be glorious. Tu vas être You will be excited. Tu vas être excité. Why? Because a name has been mentioned. Car il y a eu un nom qui a été mentionné. And you have an opinion for that name. Et tu as une opinion de ce nom. And that is what is causing triggering it. Et c'est pour ça qu'il se So at the name of Jesus. Donc le nom de Jésus. That's what the Bible says. At the mention of His name. C'est pour ça que la Bible dit. He is not supposed to even come. Il n'est même pas censé venir. Just the name alone has been glorified to the extent. Why? Because the name is glorified. Pourquoi? Car le nom a été glorifié. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Your life. Ta vie. Is in the order. Et en dans l'ordre. Of Christ. De Christ. It means. Ça veut dire que. Is that for I reckon that the suffering of this present time cannot be compared to the glory that shall be revealed in you. La souffrance d'aujourd'hui ne peut pas être remplacée. The Bible says. La Bible dit. The glory that you gave me, Father. La gloire que tu m'as donnée, Père. I have given it to them. Je l'ai donné. Je leur ai donné. That they may be one. Peut-être qu'ils étaient un. Just as we are one. Comme on est un. Because the glory Car la gloire gives you the appearance donne of God, de Dieu. and that glory Et cette gloire is upon you. Et en toi. Says Father, Dis, Père, the glory that you gave la me, gloire que tu m'as donné, I have given it to them. Je leur ai donné. It means the glory of God. Ça veut dire que la gloire de Dieu, the glory of Christ, la gloire de Christ, is upon you. Et sur toi. He says that even though we died with Him, même si on meurt. We resurrected with him. Même si on se ressuscite avec lui. And now we are seated with him. Et maintenant nous sommes assis avec lui. On high places. À une place élevée. It's where God is seated. Ça veut dire que où Dieu est placé. That is where you are seated. C'est là où tu es placé. That's why I'm here to announce to you. C'est pour ça que je suis là pour t'annoncer. That your life is in the order of Christ. Que ta vie est dans l'ordre de Christ. It means that the suffering you are going through. Ça veut dire la souffrance que tu traverses. Christ went through the same suffering as you. Christ est parti. Il est passé par cela. That you are dying. La mort que tu es en train de vivre. But he resurrected her. So have it in mind that you are going to resurrect her, and have it in mind that as he is glorious, you will also be glorified. I will be glorified. Whatever you are going through, I'm here to announce to you that you will not remain in the tomb. You will not remain bound. You will not remain restrained. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une puissance en toi. Ta vie est dans l'ordre de Christ. Même la mort ne peut pas t'attraper. 
que tu commences à prier, que tu mettes entre les mains de Dieu. Et le parfait moment pour se souvenir de ce que tu as fait pour nous. 
the example that I've set for us to follow. We commit that body and that blood before it is the remission. We pray that this purpose be fulfilled in our midst of today. As we are remembering that death and resurrection, let this power be our portion. Cleanse every heart and every soul. And let every willing spirit come forth before you this day. As we are about to partake of this communion. In the name of Jesus. Amen. 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 I want to make demonstration, Je veux faire la demonstration of how you can open the Et les hommes, tout le monde. Les hommes. 
okay for everyone? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? We are ready. Nous sommes prêts. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Then we are going to eat the bread first. Nous allons prendre le pain en premier. Let us eat the bread. Mangeons le pain. tout au long de la semaine, tout au long du mois et tout au long de l'année et toute notre vie à l'aise de Amen. Amen. Nous allons juste donner juste deux annonces. Juste deux annonces rapidement. Normalement, demain, on était censé aller manger ensemble. C'est vrai voilà, demain on était censé aller manger ensemble à cause du fait que beaucoup de personnes n'avaient pas la possibilité de venir demain. Nous le décalons le 8, je crois. C'est aussi Nous le décalons le 8 mai. Mai ou avril 8 mai. Nous le décalons jusqu'au 8 mai. Amen. Donc, note bien dans ton, dans ton agenda. Et si c'est parce que tu n'avais pas, voilà, commence à préparer pour le Amen. On sait qu'on sera. Alléluia. Deuxième chose, la semaine prochaine, à ciel ouvert, avec le prophète, je le dis tout souvent, Amen. Donc la semaine prochaine, à ciel ouvert, à 13h, prépare-toi bien et viens écouter ce que Dieu a dans ta vie. Amen. Viens écouter 
les, les, les ordres que Dieu te donne pour ta vie. Amen. On va laisser aussi le temps au prophète Jérémie de pouvoir parler dans la vie de chacun. Pour que Dieu puisse le bénir. On va se lever. Nous prenons la dernière prière de notre Père euh, Redou. Et après, nous prenons la grâce. Partageons la grâce. Soyez bénis la semaine prochaine, 13h pile. Nous commençons avec le prophète Jérémie. 13h pile. Amen.